চলতি বিশ্বকাপে টাইগাররা টানা তৃতীয় পরাজয় দেখেছে সাকিব আল হাসান খেলতে পারেননি স্বাভাবিকভাবেই টাইগার ফ্যানরা কিছুটা মুশলে পড়েছেন হতাশ হয়েছেন তবে এখনও কিন্তু টুর্নামেন্টে পাঁচটা ম্যাচ বাকি রয়েছে বাংলাদেশের জন্য এবং সেখান থেকেও কিন্তু বাংলাদেশ স্বপ্নটা দেখতে পারে যে সেমিফাইনালের স্বপ্ন কিন্তু এখনও শেষ হয়ে যায়নি দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এক্সপার্ট টেবল উইথ র্যাঙ্ক ইলেকট্রনিক্সে আপনার সঙ্গে আজ আছে এম মঞ্জুর মোর্শেদ আর আজ স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক গাজি আশরাফ হোসেন লিপু লিপু ভাই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ মঞ্জুর মন কতটা খারাপ মন খারাপ মন খারাপ এই জন্য যে একটা চমৎকার স্টার্টের পরে মানে ঠিক এরকম সমাপ্তি আশা করিনি বোলিংয়ে আরেকটু নৈপুণ্য আরেকটু ধার আরেকটু কম্পিটিশান আশা করছিলাম অ্যাটলিস্ট আস আস্থার পাউরটা যেন খুব জ্বলে উঠে ম্যাচ হারলে কোনো অসুবিধা নেই ভারতের সঙ্গে মডার্ন ডে ক্রিকেটে দুশো ছাপ্পান্ন এটা আসলে কতটা ডিফেন্ডে পড়লাম যেহেতু উইকেটে খেলা হয়েছে পুনের সেখানে তো সবাই প্রত্যাশা করছিল তিনশো তিনশো বিশ দেখেন পুনের উইকেটটা চরিত্র ভালো এটা আগের ইতিহাস বলে রিসেন্ট পাস্টের ইতিহাসও বলে আমরা দেখলামও উইকেটে বল যথেষ্ট ভালো আসে মাঝে মাঝে হয়তো স্পিনাররা একটু সুবিধা পেয়েছে পনেরো ওভারের পর থেকে কিছু বল একটু স্লো আসছে জাস্ট স্লাইট ফ্র্যাকশান ইটস এ ম্যাটার অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ফর এ প্লেয়ার এছাড়া মাঠের কয়েকটা জায়গা বেশ ছোট ছিল সো দ্যাট ওখানে আপনার সাড়ে তিনশো রান করতে পারা মানে অপোজিশনকে আপনি একটা স্ট্রেচের মধ্যে ফেললেন তিনশো রান করা আমি মনে করি না যে আপনি খুব বেশি স্টেজে ফেলে দিলেন মানে আপনি বাংলাদেশ এখন যে অবস্থায় আছে তাদের ব্যাটসম্যানরা ভালো ফর্মে নেই ওপেনিং ঠিক ছিল না অনেক ধরনের প্রবলেমেই ভুগছিল সেখানে বাংলাদেশের থেকে আপনি নিঃসন্দেহ একমত হবেন যে পাঁচজন বোলার মিলিয়ে আমাদের থেকে বেটার একটা বোলিং অ্যাটাক সেই বোলিং অ্যাটাকের বিপক্ষেও কিন্তু আমাদের এই নরবরের ব্যাটিং নিয়েও আমরা তিনশোর দ্বার প্রান্তে যেতে পারতাম যদি আমরা কারেক্টলি আমাদের অ্যাপোস্টার ঠিকভাবে করতে পারতাম ইজ ইন দ্যাট সো এই অপোজিশনের এগেনস্ট স্ট্রং বোলিংয়ের এগেনস্টে আমাদের এই ব্যাটিং নিয়ে যদি আপনি তিনশো পুষতে পারেন তাহলে আমাদের বোলিংয়ের বিপক্ষে যেখানে সাকিব নাই সেখানে ভারতের জন্য থ্রি হান্ড্রেড রান হ্যাঁ একটা সামান্য একটা মাইন্ডসেট একটা আঘাত আসে তিনশো বাট রিচ করার মতো খুব একটা কঠিন ব্যাপার না কালকেও দেখেন কালকে রানটাও তাদের কতজন ব্যাটসম্যান খেলার সুযোগ পেয়েছে পাঁচজন মোট লোকেশ রাহুলের পর তো আসেই নেই কার কেউ খেলতে চান চান্সই পাচ্ছে না তাদের বরঞ্চ লোয়ার মিডল অর্ডাররা উইকেটেই আসার সুযোগ পাচ্ছে না সো এটা আপনাকে পরিস্থিতি সব কিছু বুঝে ইটস এ কমফোর্টেবল ভিক্টরি ফর মানে ইন্ডিয়া কালকে ম্যাচে বাংলাদেশ কোথায় গতি হারালো আমরা জানি লিপু ভাই যে বাংলা তানজিদ হাসান তামিম যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন রান রেটটা ছয়ের ওপরে ছিল ওপেনিং স্ট্যান্ডার্ডা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডও দেখেছি ছয়ের ওপরে রান রেট সাতাশি বলে তিরানব্বই কিন্তু পরের যে পার্টনারশিপগুলো সেইগুলো তো আসলে দাঁড়ায়নি আমরা একটু পার্টনারশিপটা একটু দর্শকদেরকে দেখাতে চাই সেখানে আমরা দেখতে পাব যে কতটা খারাপ ছিল ইনফ্যাক্ট সেকেন্ড থার্ড এবং ফোর্থ পার্টনারশিপ এগুলো আসলে বাংলাদেশকে ম্যাচের পিছনে ফেলে দিয়েছে আপনি যেটা বলছিলেন যে তিনশো তিনশো প্লাস স্কোর হলে হয়তো বা ইন্ডিয়াকে একটা একটা মেন্টাল প্রেশারে ফেলানো যেত সেটা হয়নি দেখেন সেকেন্ড উইকেট পার্টনারশিপে নাজমুল শান্ত এসে আট রান করে আউট হয়ে গেছেন থার্ড উইকেট পার্টনারশিপে মেহেদি হাসান মিরাজ এসে তিন রান করে আউট হয়েছেন যদিও লোকেশ রাহুল অসাধারণ একটা ক্যাচ নিয়েছেন উইকেটের পেছনে এবং তাহিদ হৃদয়ের সঙ্গে মাত্র আট টানের একটা পার্টনারশিপ হয়েছিল সুতরাং সব মিলে এই যে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ উইকেটের যে পার্টনারশিপটা সেইখানে এবং এখানে প্রচুর ব্যাটসম্যানরা কিন্তু প্রচুর বল কনসিড করেছেন তারপরে উইকেটে থিতু হতে পারেননি কেন লিপু ভাই আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি ব্যাপারটা যে ওই জায়গাটা আমাদের এরকম মোমেন্টামের পরে মোমেন্টামটা ক্যারি করা উচিত ছিল এখন এই মোমেন্টামটাকে ক্যারি করার প্রতিবন্ধকতা কী কী ছিল একটা ছিল যে তান তানজিদ তামিম স্টিল পরীক্ষিত না যতটা তিনি পরীক্ষিত পেস বোলিংয়ের এগেনস্টে তার সাবলীল ব্যাটিংয়ে স্পিনার আমরা তাকে তাকে এখনও ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে দেখিনি যে তিনি কত চড়া হয়ে খেলতে পারেন সেক্ষেত্রে একটা বিরাট ভুল করেছেন যে তিনি কুলদীপ যাদবকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে নিয়ে গেছেন সেই বলগুলো আপনি দেখেন 
বিরাট কোহলি কীভাবে খেলেছে আমাদের এগেনস্টে আমাদের কিন্তু একটা সেশন ছিল যেখানে আমাদের স্পিনাররাও কিছুটা বল তাদের কিছুটা গ্রিপ করছিল আপনি দেখেন ইন্ডিয়া যেভাবে শুরু করেছিল বারো ওভার তেরো ওভার আমরা ঠিক একইভাবে শুরু করেছিলাম হান্ড্রেডটা আমরা ঠিক একইভাবে রিচ করেছিলাম তারপরে ওদেরও রানের গতিটা একটু কমেছে আমাদেরও রানের গতিটা কমেছে আমাদের রানের গতিটা কমার পেছনে যেটা আপনি বললেন এখানে যে ওই মোমেন্টামটা পাওয়ার পরে আমরা একটু চিন্তা করতে পারতাম যে এই তিন চার পাঁচটা তিন ঠিক আছে নাজমুর যাবে চার পাঁচে আমরা কোনো চেঞ্জেস আনতে পারি কি না আমরা যারা ইনফর্ম আছে এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার আছে এই মোমেন্টামটা ক্যারি আউট করার জন্য তাদেরকে বেশি বল দিয়ে তাদেরকে পাঠাতে পারতাম কি না এই জায়গায় আমরা মনে একটা ভুল করেছি আর সেকেন্ড হচ্ছে যে রিড করা যে ওই সময় জাদেজা চলে আসলো বল করতে কুলদীপ যাদব চলে আসলো এই দুজন এত নিখুঁত বল করেছে মানে উইকেট থেকে সামান্য সাহায্য পেয়েছে আমি বলবো না বেশি কিন্তু এত চমৎকার লাইনে বল করেছে যে রানের গতিকে তারা দিয়ে একটা প্রেশারটা তারা ক্রিয়েট করেছে ওই জায়গায় সিঙ্গেলস দেওয়ার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট ওয়ার্ক আউট করিনি এরকম পরিস্থিতি যে আমাদের সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য আমার মনে হয় আমার প্রিপারেশন হোমওয়ার্ক যথেষ্ট ছিল না যেটা আমি লোকেশ রাহুল কিংবা বিরাট কোহলিকে দেখে যাপতে আমি বলবো বারবার বিরাট কোহলির ব্যাটিংটা কালকে বাংলাদেশ টিমের ব্যাটসম্যানদের দেখতে সে স্পিনারদের এগেনস্টে লগন দিয়ে মিড উইকেট দিয়ে এবং ফাইন লেগ দিয়ে কিংবা কাবার এক্সট্রা কাবারের মাঝখান দিয়ে সিঙ্গেল কিংবা দুই কতগুলো নিয়েছে সেই এক্সপ্লেনেশন পরে আসবো লিবু ভাই এবং আপনি যেটা বলছেন যে এইখানে মেহেদি মিরাজ তাহিদ হৃদয় এখানে যদি মুশফিক কিংবা মাহমুদুল্লাহ থাকতেন হয়তো বা এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না বাংলাদেশের আর্লি ক্লবসটা হয়তো বা বিলম্বিত হতো এবং সেখানে ইনিংসটাকে দ্রুত মেরামত করার একটা জায়গা পেতেন হয়তো বা এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনাররা আমরা একটু পরের কার্ডটা যাই সেখানে লিপু ভাই যে প্রসঙ্গটা বলছিলেন সেইখানে আমরা আসবো আমরা সেখানে দেখতে পাবো যে লিটন দাস দুর্দান্ত শুরু করেছিলেন একটা চমৎকার ইনিংস খেলেছেন কিন্তু তার যে আউটটা সেটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেছে তিনি আসলে চার্জ করতে যে রবীন্দ্র যাদের জায়গায় যে কথা আপনি বলছিলেন চার্জ করতে যে কিন্তু তিনি আউট হয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সাতটা চার মেরেছেন এবং কিন্তু অল অ্যারাউন্ড দ্য গ্রাউন্ড কিন্তু তিনি খেলেছেন সুইপ করে মেরেছেন ফ্লিক করে তার অধিকাংশ রান এসেছে কিন্তু ফ্লিক শটে এবং বিয়ের উপরে দারুণ খেলছিলেন এই ইনিংসটা আসলে ছেষট্টি রানে কাটানা পড়লে হয়তো বা বাংলাদেশ আরও ভালো একটা জায়গায় থাকতে পারতো যেটা নাজমুল শান্ত বলেছেন আমরা একটু বিরাট কোহলির ইনিংসটা দেখি কি অসাধারণ খেলেছেন এবং আমরা যে বলি যে একজন তিনি একজন স্পেশালিস্ট এবং দেখেন এই ওয়াগন হুইলটাই বলেছে এই চারটাই বলে দিচ্ছে যে আপনার কিন্তু অল অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট খেলার দরকার নেই না খেলেও কিন্তু রান করা যায় আপনি দেখেন যে লং অন এবং মিড উইকেট রিজিয়ন দিয়ে তিনি তার সত্তর পার্সেন্ট রান করেছেন এবং যে চারটা ছয় মেরেছেন সবই কিন্তু লঙ্গন এবং মিড উইকেটের ওপর দিয়ে যে ছটা চার মেরেছেন তার চারটি কিন্তু এই জোন দিয়ে তো এই একটা জোন দিয়েও কিন্তু একটা ব্যাটসম্যান একটা সেঞ্চুরি করতে পারে কি অবিশ্বাস্য বিষয় না লিপু ভাই ট্রু এবং তাকে আপনি কোথায় ফিট করছেন তিনি এমন একটা ব্যাটসম্যান আপনি ভেবেন না যে অন্য জায়গা দিয়ে তিনি রান বের করতে পারেন না তিনি অবশ্যই ওই ওই সমস্ত জায়গা দিয়ে রান বের করতে পারেন যদি সেই জায়গায় সেই লাইন অ্যান্ড লেন্থে বল করা হয় তিনি সেখান থেকে রান বের করতে পারবেন তবে রান বের তো বের করতে গিয়ে তিনি হিসাব করবেন যে ঝুঁকিটা আছে কি না সেখানে আমি কি ক্যালকুলেটিভ রিক্স দিব না আমি রিক্স বিহীন ক্রিকেট খেলব এবং কালকে সেটাই তিনি পিক করেছিলেন তিনি কোনো ঝুঁকিতে যাননি আমরা কিন্তু স্লিপ স্লিপস করে ওটা নিয়ে নিই কিন্তু তিনি ঝুঁকিবিহীন আপনি দেখেন কয়টা জায়গায় আপনার চান্স হয়েছে যে ইয়েস একটা ক্যাচ উঠা চিরো ধরতে পারিনি এরম কোনো সিচুয়েশন কিন্তু বিরাট কোহলির ব্যাটিং আপনি দেখবেন না সো একদিক থেকে যদি উইকেট আপনি না পান রানের চাকা সচল থাকে তো প্রেশার তো এমনি আপনি অফ হয়ে যায় আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছেন পণ্য থেকে আমাদের সহকর্মী অমিত আপনার কাছ থেকেই জানতে চাইব যে এই যে ব্যর্থতা এই ব্যর্থতার পেছনে মূল বিষয়টা কি ছিল কি কোন বিষয়টিকে দায়ী করেছেন নাজমুল শান্ত মূলত নাজমুল শান্ত নিজেদেরকে দায়ী করেছেন আসলে বলবার তার কিছু নেই এরকম ব্যাটিং হওয়ার পর আসলে কি বলবেন এক এক দিন তো এক এক কথা বলছেন বাস্তবতা এটাই আপনারা কথা বলছেন লিপু ভাই আছেন আপনি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করছিলেন সেটি করবার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু আমার যেটা মনে হয় আপনি একটু মানুষের মধ্যে নির্মোহ ভাবে যদি আপনি আমাদেরকে এই ম্যাচটা দেখেন কালকে সাকিব আল্লাহ খেলেন আপনার কি মনে হয় সাকিব আল্লাহ কালকে যদি ম্যাচটা খেলতো 
তাহলে পার্থক্য কি দাঁড়াতো দুইশো ছাপ্পান্ন জায়গায় কত হতো এমন কোন বড় ফ্যাক্টর হতো না সাকিব আল হাসান এখানে আর কি ফ্যাক্টর নয় কিন্তু এই জায়গা থেকে অন্তত আমার কাছে ব্যক্তিগত মনে হয় মাহমুদ উল্লাহ রিয়াজ খেলেছেন আমরা খুব খুশি হচ্ছি ফোর্টি প্লাস ইনিংস খেলেছেন খুব ভালো কথা চিন্তা করেন মাহমুদ উল্লাহ রিয়াজ না থাকলো আমি বিশ্বাস করতে এরান দুইশো বিশ হতো বা দুইশো তিরিশ হতো ফলাফলে কি আপনি হাঁটতেন একই কথা যায় আপনি মুশফিক কিন্তু রান করছে কিন্তু ম্যাচ জিতেতে পারছে না বড় মানে টোটাল থেকে বড় করতে পারছে না এমন না যে মুশফিক রান করতে পারছে না অর্থাৎ এই ম্যাচ গুলো যদি আপনাকে জিততে হয় এখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে সেটা তাদের হৃদয়কে করতে হবে রিটন দাসকে করতে হবে শান্তকে করতে হবে যারা এখান থেকে গতিটা দিবে দলকে তাদের এই সবকিছু মিলে কিন্তু সেই জায়গাটা আমরা পাই না আমি বলছি যে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের এখান থেকে এই কয়েকজনকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নেন রান দুইশো বিশ তিরিশ হবে এই এই স্কোরটাই হবে বাংলাদেশের সেটাই হচ্ছে বাস্তবতা দাঁড়ায় আসলে আমার কাছে এটা মনে হয় কালকে আলোচনা করেছে এর কারণটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে দেখেন আমরা কালকে একশো আটান্নটা ডক বল খেলেছি যে তাহিদ হৃদয় আগে প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল নিতে পারতেন প্রেশার কবেই দিতেন মাঝখানে লক্ষ্য করেন যতদিন আমরা মাঝখানে ভালো খেয়েছি তাহিদ হৃদয়ের এই জায়গাটায় উনি প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল নিতে পারেন আমি জানি না তার কি হয়েছে একশো আটান্নটা বল আমরা কালকে ডট খেলেছি ওই জায়গাটায় আসলে হচ্ছে না আমি বলছি যে এই যে নতুন ছেলেগুলো নতুন ও না অনেক দিন পরে খেলে ফেলেছেন তারা ক্লিক করতে পারছে না এবং এই এই যদি মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদকে এখন নিশ্চয়ই উপরে তুলতে নিয়ে কথা হবে মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদ প্রায় একটা বারোটা ম্যাচ মহাবাদ আপনার হয়ে খেলেছেন কখনো তিনি তার সুযোগ ছিল উপরে খেলার ওয়ান ডাউন টু ডাউন তিনি খেলেননি তিনি নিজে খেলছেন চল্লিশ ফর্টি ফাইভ ফিফটি করছেন তাকে আপনি থার্ডে তিন নম্বরে বা চার নম্বরে খেলিয়ে হান্ড্রেড পাবেন এটা আমার বিলিভ হয় না মানজুর এটা আমার কখনো মিলিভ হয় না যা হচ্ছে এখানে মনে হতে পারে সাকিব থাকলে একটু অন্যরকম হতো তামিম থাকলে ধরো আমি বিশেষ করে ফলাফলটা একই হতো আমি বারবার যেতে বলছিলাম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট যে জায়গাটায় চলে গেছে সেটা আট আট নয় তারায় থাকলে বাংলাদেশ দুই তিন তারায় আছে এই এক্স ফ্যাক্টর দলের নেই একজন আপনার পেইসে এক্স ফ্যাক্টর নেই আপনার স্পিনে এক্স ফ্যাক্টর নেই তখন দলটা চালানো খুব কঠিন হয় যদি এটা এই কালকে ক্রিকেটে তিনশো রান করলো আপনার জন্য খুব টাফ ছিল এই ক্রিকেটে যেটা লিপু ভাই বলছিলেন যেভাবে সিঙ্গেল বের করছিলেন যেভাবে শট নিচ্ছিলেন বিরাট কোহলি ক্লিন শট সেটা আমরা পাচ্ছিলাম না সেটাই হচ্ছে পার্থক্য এখন অন্য জায়গায় চলে গেছে সেটা হচ্ছে দেখবেন আফগানিস্তানও সেই জায়গাটায় আছে এক্সপেক্টর আছে দলে কিন্তু আমাদের স্পিনে নেই পেইসে নেই আমাদের ব্যাটসম্যানরা তো পাচ্ছি না অমিত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ পুনে থেকে সংযুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মী তাহমিদ অমিত আমাদের ক্রিকেটাররা তাহলে কি খুবই সাধারণ মানের মানে প্রশ্নটা আপনাকেই করছি দেখেন আমাদের মানটা আপনি অ্যাসেস করবেন কি যখন খুব বেশি ফ্ল্যাট উইকেটে খেলে তখন একরকম দেখবেন এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য যেটা আসে খেলার এই পঞ্চাশ ওভারকে এ বি সি ডি দিয়ে যদি আপনি ভাগ করেন তাহলে দেখবেন যে কোনো সময় খুব ভালো স্ট্রোকস খেলছে চারের সংখ্যা অনেক বেশি হচ্ছে কোনো সময় রান এগোচ্ছে এক দুই মাঝখান দিয়ে কোনো সময় একই ম্যাচের শেষের দিকে গিয়ে যেমন মাহমুদুল্লাহরা কালকে আবার চার ছয়ের দেখা পাচ্ছে বল আসতে আসছে ব্যাটে তো এটা বিভিন্ন কারণ হতে পারে বল পুরোনোর কারণে সফট হওয়ার কারণে আবার একটু কুয়াশা পাওয়ার কারণে পিচের গতি বাড়তে পারে তো সেটার সঙ্গে আপনাকে অ্যাসিস করতে হবে অ্যাসিস করে অপোজিশনের বোলিং প্ল্যানিংটাকে বুঝতে হবে এখন কে বল করছে মাঝখানে কে বল করবে তাহলে মাঝখানে যে বল করবে তাকে আমি কীভাবে মোকাবেলা করব আমি হয়তো স্পিনে খুব ভালো পেইসে অত অত ভালো না কিংবা পেইসে অত ভালো স্পিনে অত অত ভালো না সেই ম্যানেজমেন্টটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আর আমি যেটা বললো যে এখন সবাই দেড়শো রান অনেক করে ফেলছে একশো চল্লিশ রান করে ফেলছে ওখানে আমরা একশো পর্যন্ত যেতে পারছি না কোনো একটা জায়গায় সেট ব্যাটসম্যান লিটনকে রান করতে কষ্ট হচ্ছিল তিনি প্রথম দশ ওভার যত সাবল ছিল তার পর্যন্ত ছিলেন না বুঝতে হবে যে অপোজিশন ভালো করছে এবং উইকেট থেকে তিনি সাহায্য পাচ্ছেন না হি হ্যাস টু ওয়েট ধৈর্যটা ধরতে হবে আপনার আলোচনা থেকে একটা বিষয় আমরা স্পষ্ট হয়েছি সেটা হচ্ছে যে বড় ইনিংস খেলার যে সামর্থ্যের বিষয়টা সেটা কিন্তু আবারও সামনে চলে এসেছে লিভাই আপনি থাকছেন আমাদের সঙ্গে দর্শক আপনারা দেখছেন এক্সপার্ট টেবল উইথ র্যাঙ্কস ইলেকট্রনিক্স একটা বিরতি নিচ্ছি দেখছেন এক্সপার্ট টেবল উইথ র্যাঙ্কস ইলেকট্রনিক্স আমাদের সঙ্গে রয়েছেন গাজি আশরাফ হোসেন লিপু লিভাই আজকে তো অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তান আরও একটা বিগ ম্যাচ দুই সাবেক চ্যাম্পিয়নের লড়াই এইখানে আপনি কাকে এগিয়ে রাখছেন এখানে কাউকে খুব একটা ভালো মার্জিনে এগিয়ে রাখার সুযোগ নাই দুইজনই খুব একটা ভালো ক্রিকেট খেলছে ভালো ক্রিকেট খেলছে না তাদের কাছে যে এক্সপেকটেশন সে এক্সপেকটেশন মিট করছে না তবে ম্যাচটা ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন এ সেন্স দুজনই আমার মনে হয় যে
কিছুটা রান পেয়েছেন তার লাস্ট ম্যাচে রেজওয়ান রান পেয়েছেন কিন্তু রানগুলো আকাঙ্ক্ষিত রান হচ্ছে না মানে অনেক বড় স্কোর হচ্ছে না এবং তারা যেভাবে আউট হয়ে যাচ্ছেন সেটা খুব একটা আশা আলো দেখাচ্ছে না একইভাবে আমি যদি অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং অর্ডারের দিকে তাকাই তাহলে অস্ট্রেলিয়ার যে ধরনের ভারী ভারী নামগুলো আছে সেই ভারী ভারী নামগুলো ঠিক একইভাবে কাজ করছে না বাট ইটস এ ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেট বাট ইটস এ স্মলার গ্রাউন্ড সো দ্যাট তিনশো প্লাস স্কোর তিনশো প্লাস স্কোর হওয়া উচিত এই দুটো দল যদি না করে তো তারা তাহলে কারা করবে বাট আই বিলিভ যে ইস বিড হাই টাইম যেটা আমি দেখলাম সাদাবাল কে চেঞ্জ করার একটা সময় এসছে একটু স্কোরটা দেখাই তাহলে বোধ এই জিনিসটা ক্লিয়ার হবে যে সম্ভাব্য স্কোর কি হতে যাচ্ছে হ্যাঁ পাকিস্তান যেহেতু সাদাব খানের যে লেগ স্পিনটা সেটা খুব একটা ইফেক্টিভ হচ্ছে না পাকিস্তান কিন্তু ক্রাইসিসের মধ্যে রয়েছে সেখানে একটা চেঞ্জ আসতে পারে আমরা যে অস্ট্রেলিয়ার যে সম্ভাব্য একাদশ ইভেন অ্যাডাম জাম্পা তিনি কিন্তু ছোট্ট ইঞ্জুরি রয়েছে নিগল রয়েছে তার জায়গায় কিন্তু আমরা হয়তো বা তানভীর সাঙ্গা এই লেগ স্পিনারের একটা অভিষেক হইলেও আমরা দেখতে পারি ইভেন তার অভিষেক হয়েছে কিনা আমি নট শিওর আপনি দেখেন ডেভিড ওয়ার্নার মিচুল মাস স্টিফেন স্মিথ রানে নেই মার্নাস লাইবুসানের জশ ইংলিশ গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ইংলিশ একটু ভালো মার্কাস স্টোনিস মিচেল স্টার প্যাট কামিনস জাম্পা অথবা সাঙ্গা যে কোনো একজন খেলবেন জশ হ্যাজুলুড যে ইলেভেনটা দেখছি এটা তো দুর্দান্ত একটা ইলেভেন কিন্তু সেই অর্থে পারফর্ম করতে পারছে না মোটেই না ইলেভেন সুপার ফোর খেলবে না সংশয় থাকবে ম্যাচ শুরু করবে টুর্নামেন্ট শুরু করবে এইভাবে মানে সরি এই ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু করবে এইভাবে এটা কখনোই আশা করিনি তবে টুর্নামেন্টটাকে জমানোর জন্য আজকে আমি চাইব যে আজকে পাকিস্তান ভালো খেলুক এই এই দল দুটি দলই ভালো খেলুক এবং আমি হয়তো পাকিস্তানের পক্ষেই আমার অবস্থানটা রাখবো পাকিস্তানের একাদশ একটু দেখে নিই সম্ভাব্য একাদশ যেটা হতে পারে আপনি যেটা একটা ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন সাদাব খানের জায়গায় হয়তো বা একটা চেয়ে মোহাম্মদ নওয়াজি খেলবেন সেক্ষেত্রে তার জায়গায় হয়তো উসামা মীরকে পাকিস্তান ইলেভেনে আনতে পারে আরেক লেগ স্পিনার আব্দুল্লাহ শফিক ইমামুল হক বাবর আজম মোহাম্মদ রিজওয়ান সৌদ শাকিল ইফতেকার আহমেদ নওয়াজ অথবা সাদাব এই দুই অর্ডারের যে কোনো একজন হয়তো খেলবেন সেক্ষেত্রে উসামা মীর অর্থাৎ দুইটা লেগ স্পিনার নিয়ে পাকিস্তান কি মাঠে নামবে আমার মনে হয় বুঝতে পারতো যে পাকিস্তান কি শেপে আছে কারণ সৌদ শাকিল কিন্তু লেফট আর্ম স্পিন করে সো ওখানে যদি দুজন এসে যায় তাহলে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জন্য অ্যাডভান্টেজ হয় বিপক্ষে অ্যাডভান্টেজ হয় খারাপ খারাপ চয়েস না কিন্তু এটা আচ্ছা আমরা একটু যাই যে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত যে তিনটে ম্যাচ হেরেছে তার মধ্যে তারা হেরেছে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তারা হেরেছে ভারতের সঙ্গে এবং তারা হেরেছে ইংল্যান্ডের সঙ্গে তো এর তো পসিবল সেমিফাইনালিস্ট সুতরাং বাংলাদেশের কি খুব বেশি কিছু হারিয়ে ফেলেছে বাংলাদেশ না আমরা সম্ভব যাদের সঙ্গে মানে জিতব আশা করেছিলাম সেরকম মধ্যে আমরা স্টিল আছি আমরা আফগানিস্তানকে হারিয়েছি কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের ক্রিকেটটা আগাতে হবে আমরা তো আমরা কি আমরা কি আসলে সেই ক্রিকেটটা খেলছি যেটা আমাদের আমরা অন্যান্য মানুষ বলবে শুধু আমরা না অন্যান্য দেশে সারা বিশ্বের মানুষ বলবে যে পাকিস্তান বাংলাদেশ টপ ফোরের একজন কন্টেন্ডার সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে আমাদের ক্রিকেট খেলে দেখে কিন্তু মানুষ সেটা মনে করছে না এবং আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করছি না যে আমরা ঠিক সেই অতটুকু উপযুক্ত হয়েছি কিংবা সেই রকম একজন কন্টেন্ডারের মতো ক্রিকেট খেলছি স্টের ওয়ে এবং আপনি দেখেন সাকিব আল হাসানের যোগ্য বিকল্প কিন্তু কালকে আপনি খুঁজে পাননি হ্যাঁ আপনি ব্যাটিং কালকে আপনার উইক হয়েছে সাত ব্যাটসম্যান আপনার খেলতে হয়েছে আপনাকে আউট অফ ফর্ম তাহলে দৃদয়কে এখন ক্যারি করতে হবে যদি নেক্সট ম্যাচও সাকিব সাকিব না খেলে তাহলে আপনাকে তাহলে দৃদয়কেও বদলানোর সুযোগ নেই আপনার কাছে কোনো ব্যাটসম্যান নেই কিন্তু আপনার টেন্থে তরুণদের পারফরমেন্স না হওয়াতে কি বাংলাদেশ বেশি বিপাকে পড়ছে তরুণদের পারফরমেন্সের থেকে আমি বলবো যে আসলে চার বছর আগের থেকে যে প্ল্যানিংটা হওয়া উচিত আমি সম্ভাব্য আমার কি দল হতে পারে কেউ আমার সম্ভাব্য এই খেলোয়াড় ফেল করলে আমার বেঞ্চের থেকে এই প্লেয়ারকে নিয়ে আমি এই জায়গাটা পূরণ করব আমার মনে হয় সেই জায়গায় আমাদের অনেক বড় রকমের মানে গলদ হয়ে গিয়েছিলো যাদেরকে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যা তারা যাবে তাদেরকে দলে নিতে না পারার কারণেই মনে করেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের আগমন রিয়াদকে এই ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে রাখা হতো বলে আমার মনে হয় না এবং এখন রাখার পরও তাকে কিন্তু নিয়ে একটু উপরে এনে কাউকে তার সঙ্গে খেলার জন্য পিছিয়ে রাখারও ব্যবস্থা হচ্ছে না অ্যাটলিস্ট একটা জায়গায় প্রমোশন দিতেও কষ্ট লাগে এই টিম ম্যানেজমেন্ট থামাতে হচ্ছে আপনাকে আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে বাংলাদেশ আসলে কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে চলছে এবং জোড়াতালি দিয়ে এখন পর্যন্ত এই বিশ্বকাপে পারফর্ম করে চলেছে কিন্তু জোড়াতালির পারফরমেন্স শেষ পর্যন্ত যে ভালো